ఉమెన్స్ లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఈ రోజు ఒక ప్రత్యేక దినంగా వే ఫౌండేషన్ వాళ్ళు జరుపుతున్నారు దాని నిమిత్తంగా తల్లి అక్క చెల్లి అన్ని అవతారాలుగా ఒక ఆడ మనిషి ఎన్నో అవతారాలు ఎత్తుతుంది కానీ చెప్పినంత విధంగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్లు అంటున్నారు అన్నీ అన్నంత విధంగా ఇక్కడ అమలుపరచడం చాలా కష్టతరంగా ఉంది ఎందుకంటే ఒక మహిళలు ఎన్ని అవస్థలు పడుతున్నారు అనేది ఎవరు గుర్తించట్ల ఒక బయటికి ఉద్యోగంగా వెళ్తుంది వెళితే ఇంటికి వచ్చి ఇంట్లో ఉదయం పిల్లల్ని సమర్థించుకొని ఇంటికి వచ్చాక భర్తకి ఎన్ని రకాలుగా సమర్థించాల్సి వస్తుంది ఎక్కడ తిరిగి వచ్చావు ఏం చేశావు ఎంతసేపు ఎలా ఉంటున్నావు అని అడిగే ప్రశ్నలు ఎవరు గుర్తించట్ల ఎవరు ఆవి ఆవేదనని ఎవరికి చెప్పుకోలేని విధంగా క్షోభకు గురి అవుతున్నారు ఎప్పుడు ఇలాంటి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్గా ఈ మెయింటైన్ చేయటం వలన ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళు ఫామ్ అవుతూ ఎంతోమంది దేశంగా భావించాలి అన్ని షేర్ చేసుకోవాలనే విధంగా నేను భావిస్తున్నాను దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఒక లేడీ చాలా ఎనర్జీ ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీని బయటికి గుర్తిస్తున్నారు ఎందుకు వెళ్తుంది ఉద్యోగానికి ఒక ప్రత్యేకంగా సరిపోవట్లే ఇప్పుడు వచ్చే అమౌంట్ సరిపోవట్ల సరిపోవడం లేదు కాబట్టి భర్త కోసం కుటుంబం కోసం పిల్లల కోసం ఒక ఆడ మనిషి బయటకు వెళ్తుంది అది గ్రామంతో ఉండకుండా కుటుంబంతో పాటు గ్రామాలను కూడా కాపాడుకోవడానికి బయటకు వస్తుంది నా అనేది మానేసి మన అనే శక్తిలో ఆది పరాశక్తి ఉంటుంది కాబట్టి మన దేవతలు ఉమావేశ్వరభ్యం ఎలా ఉన్నారో అదేవిధంగా ఆది పరాశక్తి లాగా తయారై అన్ని పనులు చేయడానికి చాలా గట్టిగా కృషి చేస్తుంది కానీ ఇప్పుడు చేసింది ఇప్పుడు కృషి చేస్తుంది ఇంకా సరిపోవట్ల ఈ సమాజంలో మాకు తోడ్పాటు చేయాల్సింది చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఎందుకంటే ఎక్కువ సమస్యలు కుటుంబంలో సమస్యలు ఎందుకు వస్తున్నాయండి ఎన్ని సమర్థించుకోవాలి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు షేర్ చేసుకొని నీ నా భేదం లేకుండా ఇంట్లో భార్యాభర్తలైనా తల్లిదండ్రులైనా ఎవరైనా అత్తమామలు అనే పోస్టులు కూడా అందరూ సహకరిస్తేనే కుటుంబ సవ్యంగా ఉంటుంది కుటుంబ సవ్యంగా ఉంటే వంద కుటుంబాలు సవ్యంగా ఉంటాయండి వంద కుటుంబాలు ఉంటే మన గ్రామం బాగుంటుంది గ్రామం బాగుంటే మొత్తం దేశం బాగుపడుతుంది మనం ఎక్కడి నుంచో సోషల్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఎక్కడి నుంచో ఏం చేయక్కర మన చుట్టుపక్కల ఉన్న సమాజాన్ని ఒకరొకరు షేర్ చేసుకొని దాన్నిగా మన సమాజానికి ఉపయోగ విధంగా చేయొచ్చు అలాంటివే ఈ ఫౌండేషన్స్ కానీ ఇవి కానీ వే ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ధైర్యాన్ని బాగా తీసుకొచ్చారు ఆడవాళ్ళకి ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చినందుకు ఒక రకంగా వాళ్ళకి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మా మహిళలు ఇంకా ముందుకి రావడానికి ఎంతోమంది కృషి చేయాలని ఇప్పుడు సరిపో సరిపోలేదు ఇంకా చాలా సమస్యలు ఇబ్బందులు చాలామంది విపరీతంగా ఇబ్బందికి గురి అవుతున్నారండి ఒక బాల వివాహం కూడా ఏ వయసులో చేయాలో ఆ వయసులో చేయటం లేదు పదమూడేళ్ళకి పద్నాలుగు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందండి మనకి విద్య అన్నీ ఇవ్వడానికి తోడ్పాటు చేస్తుంది కానీ వాళ్ళు కూలీలకి నాలీలకి నేను మొన్న రీసెంట్గా చోడవరం దగ్గర ఇంకా బాగా పల్లెటూరుకు వెళ్ళానండి ఇంకా అక్కడికి గ్యాస్ పైలు కూడా అందలా మహిళలు ఇంకా కట్ల పై వండుతూనే ఉన్నది అలాంటి పరిస్థితి వే రాకుండా ఉండాలి అంటే అవేర్నెస్ లేదు మన గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన అందరికీ అందట్లేదు అందాల్సిన రీతిలో అందితే ఇంకా కట్ల పైతో ముట్టించుకొని ఆడవాళ్ళు అవస్థపడే పరిస్థితి ఎందుకు ఉన్నది అంటే దాని అర్థం ఏంటి మన గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది పథకాలు చుట్టూ వరకే అందుతున్నాయి అందాల్సిన వాళ్ళకి అందటం లేదు అవి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ మన సంస్థల ద్వారా అందరూ ఒకరొకరు తోడ్పాటుతోటి మహా కృషి చేస్తేనే చాలా జరుగుతున్నాయి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా బాధగాలు చెప్పారు వాళ్ళందరూ లేడీస్ అందరూ కూడా చాలా విపరీతమైన సమస్యలు పల్లెటూరులో చాలా విపరీతంగా ఉన్నాయండి పదమూడేళ్ళకి పెళ్లి చేస్తున్నారండి ఆ బిడ్డలు మొత్తం వృద్ధాప్యం వచ్చేస్తుంది ఎందుకు పదమూడేళ్ళు పెళ్లి చేయించా చేయకూడదండి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు కూడా సరిపోతుంది నా లెక్క ప్రకారం ఇరవై రెండు ఏళ్ళు ఇరవై మూడు వేల వరకు మ్యారేజ్ చేయకూడదండి ఆ మ్యారేజ్ చేయటం వల్ల భర్త వదిలేస్తాడు తాగుతాడు తిడతాడు ఇంటికి వచ్చేసి ఆ పిల్లల్ని సమర్థించుకోలేక పూర్తిగా చదువు లేక మహిళ చాలా అవస్థలు చాలా గురి అవుతుంది అలాంటి పరిస్థితులు రాకుండా ఉండాలి అంటే విద్య ఎంత అవసరం అనేది తల్లి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలండి ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ఉండి మాట్లాడుతున్నానంటే నాకు వెనకటి రోజుల నుంచి కూడా తల్లి తండ్రి ఇద్దరు చాలా కష్ట సుఖాలు ఇలా ఉండాలి బయటకు వెళ్తే ఇలా మెలగాలి ప్రవర్తన పిల్లల్ని ఇలా పెంచాలనేది తల్లి విద్య ప్రత్యేకంగా నేర్పింది ఎవరండి ఆవిడ మహిళ అదే పోస్టు అత్తగారు కూడా చేస్తే ఈ సమాజం చాలా బాగుపడి ముందుకు వెళ్తుంది అనేది నా విన్నపం వే ఫౌండేషన్ వాళ్ళ వరకు నా నేను హ్యూమన్ రైట్స్ నేషనల్ చైర్మన్ అండి నా పేరు రజని బూండాల రజని అండి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి